Я понимаю, что большинство из вас не способны прочесть то, что я здесь написал. Либо вы сидите слишком далеко, либо у вас на английском не получается читать. Or it's impossible to read what I have written. Либо просто невозможно прочесть то, что я накорлякал. So anyway, I, this is a help for me. Но в любом случае я попытался вам помочь. And uh, finally, you will have a picture. И в конце концов у вас будет большая картина. I put some faces here. Я нарисовал здесь некоторые лица. That is me. Это я. With glasses. Я очки ношу. And my administrator. Мой администратор. And uh, Everywhere in those different areas, I have faithful persons that take care, takes care of other leaders, которые заботятся о других лидерах, and meeting children's needs. И которые покрывают нужды других людей. I don't want you to think. Я не хочу, чтобы вы думали. Oh, without all these people, без всех этих людей, I cannot do anything. Я не могу ничего сделать. Yes, you can. Ты можешь. You can always meet needs. Ты всегда можешь покрывать нужды. So just wherever you see them, где бы ты ни видел их, do something. Сделай что-то. And when when it is too much for you, и когда для тебя это слишком много, find others to help you. Найди других, чтобы они помогли тебе. And that is the hard part. И это сложная часть. To see needs is easy. Увидеть нужды это просто. When when you start looking, ну когда ты начинаешь искать их, to find others to help is harder. Но сложнее найти других, чтобы они помогли тебе разрешить эти нужды. But I think it helps if you are a positive person. Но я думаю, что очень сильно поможет. If you have faith in God. Если вы верите в Бога, если у вас положительные отношения, если вы гибкие и творческие, and real. И вы реальные. Amen. Amen. We have something we call. Jesus generation. У нас есть то, что называется поколение Иисуса. That is a special service. Это специальное служение. For children between ten and twelve. Для детей от десяти до двенадцати. Because this age group. Потому что это возрастная группа. Is very open. Она очень открыта. And they can learn a lot. Они могут многому научиться. And they want a lot. И они хотят так многого. And they are just going into the to the teenage period. И они становятся подростками. And I think you you can do a lot to help them. И я думаю, мы можем сделать многое, чтобы помочь им. Grow in their spiritual life. Чтобы они росли в духовной жизни. And prepare them for what is coming. И чтобы подготовить их к тому, что грядет впереди. And in this age period, и в этом возрастном промежутке, they start to think a lot. Они начинают много думать. So here you have a lot of needs. И у вас будет много нужд здесь. So every Friday night, и каждую пятницу вечером, I have a service for them. Я провожу собрание для них. Where we do worship. Где мы поклоняемся. They put up their own prayer requests. И они говорят о своих молитвенных нуждах. We take up offering. Мы собираем пожертвования. We have competitions. Мы проводим соревнования какие-то. Preaching. Мы проповедуем. Pray for the needs. Мы молимся о нуждах. And we end every night with forty minutes just playing. И мы заканчиваем каждую встречу с сорокими минутами просто игры. Play games you can. Различные игры. Do in your home. You know, fellowship games. Мы это игры общения. We also have a table tennis table. Также у нас есть стол для настольного тенниса. And we put on a computer with we. И мы также ставим компьютер, там колесо есть. So they can do games where moving, you know. И и там различные. Вы вы понимаете, да, что что это такое? Well, it's a it's a quite new thing. Но это что-то новое, новинка какая-то. Ну и это забавно, смешно. With a computer to help. Ну и с компьютером. So there are good things with them. То есть есть хорошие вещи в компьютерах. So together it takes about two hours. И все вместе это занимает где-то два часа. Every Friday night. Каждую пятницу вечер. 
And the kids like that. И детям это нравится. So why am I doing that? Почему я это делаю? Because I want to meet their needs. Потому что я хочу покрыть их нужды. And this is for me the best time to preach to them. И для меня это самая лучшая возможность проповедовать им. Because they come there voluntarily. Потому что они приходят туда, ну это их желание. And Jesus is really touching their hearts. Иисус отрагивает их сердца. That is my favorite activity. Это мой любимый вид деятельности. Then we have an athletic organization. И также у нас есть атлетическая организация. Sport organization. Спортивная организация. Uh, we do. Um, we have two sports. У нас есть два вида спорта. I don't know if you know the sports. Floorball. Это. Mm, Never mind. It's it's a Swedish thing. Это шведский вид спорта. And table tennis. И настольный теннис. And we have about 200 children and young people involved. И в этом принимают участие где-то 200 детей и молодых людей. And in one of the sports, we we have a team for grown-ups also. И в одном из этих видов спорта спорта у нас также есть команда для взрослых людей. That is. High up in the system in Sweden. Которая там, ну, достигает высоких результатов в Швеции. Why are we doing this, connecting with the church? Почему мы делаем это в связи с церковной работой? Because I want to meet their needs. Потому что я хочу покрыть их нужды. And what are the needs? А каковы их нужды? As I said, in Sweden, half of the population is organized in athletic, or the children is organized in athletic organization. Как я говорил, в Швеции половина детей вовлечены в какие-то спортивные организации. And they have needs to move. И у них есть нужда двигаться. They have needs to compete. А у них есть нужда соревноваться. To have this team fellowship. Иметь общение в этих командах. And and. When I was a teacher, когда я был преподавателем, I also had athletic. У меня также был была спортивная деятельность. And I realized that there are some needs that can only be met there. Которые могут быть удовлетворены только там. I had a boy coming to our school. Был один мальчик, который приходил к нам в школу. He was eleven years old. Ему было одиннадцать. And we, my first, he was very nice. Он был очень хорошим. He looked so polite. Он таким вежливым был. You know, perfect. Ну, просто пик совершенства. And then we had my, I had my first lesson with athletics. Ну и потом у меня был первый урок физкультуры. And it was this strange Swedish thing with a stick and a ball. И это что-то такое странное шведское, когда бегаешь с клюшкой и с и с мячом. Like bandy, but indoor. Ну как балет, но но внутри в помещении. Ну хоккей, да, наверное, на полу. Хоккей на полу, наверное. Sorry. It it really wasn't important, but anyway. No, in any case. So after that lesson, he lost. He was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team that lost. And this boy was in the team And I told him, without a smile, без улыбки, you never do that again. Ты никогда больше этого не повторишь. If you lose or you win, неважно проигрываешь ты или выигрываешь, you will experience both. Ты будешь, а ты будешь выигрывать и проигрывать. Но я не хочу, чтобы когда-либо act like that one more time. Ты повел себя хотя бы еще раз так. And he was shocked. Он был в шоке. And I didn't know him. This was my first lesson. Ah, I, I didn't know him. It was my first lesson with him. Ten years later, ten years later, he came to me. He came to me. And he said, "Leif." And he said, "Leif." And he said, "Leif." Do you remember the lesson you had? 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 Thank you. Спасибо. Wow. Wow. Not everyone say thank you because you are 
Не все говорят спасибо, поскольку вы дисциплинировались. Потому что после этого урока он изменился. И он стал нашим лучшим спортсменом за все время. Он был настолько талантливым. Но он никогда ранее так и не научился, как справляться с ситуациями, когда он проигрывает. And that didn't happen so often. I, because that didn't happen so often. And I, I could never taught him that lesson in a church. I, I could never taught him that lesson in a church. In a children's meeting. In a собрании детском. In a preaching. Или в проповеди. But right there on the floor in the gym. Но там в спортзале. He learned a lesson. Он научился очень важному уроку. That was his need. Это была его нужда. You see what I mean? Понимаете, что я имею в виду? So here, when here I need people, и здесь мне нужны люди, who like sport, которым нравится спорт, but also know how to help young boys and girls to grow. Но которые также знают, как помочь мальчикам и девочкам расти. In their character. В своем характере. Dealing with hard situations. И разбираться со сложными ситуациями. It's easy to say yes when everything is perfect. Легко говорить да, когда все хорошо. But when you are tired, но когда ты устал, and your playmates are bad, и когда люди в твоей команде плохие, and the judge is unfair, и судья несправедлив, and everything goes against you, и все направлено против тебя, then you need something. Тогда ты нуждаешься в чем-то. You need someone to teach you how to deal with it. Ты нуждаешься в ком-то, кто научит тебя справиться с этим. So, so this has been a great deal of our our. Way of meeting children. И это один из наших лучших способов, как встречаться с детьми. And we have about maybe, what can we have? Twenty, thirty leaders there. И у нас где-то двадцать или тридцать лидеров там. We have a children choir. Также у нас есть детский хор. I'm jumping from. Just put sport here. Children choir. Детский хор. Я перепрыгиваю здесь. I think it was eighty-nine or something. Я думаю, это было в восемьдесят девятом. Я был в отпуске. And I was reading the Bible. Я читал Библию. And in Psalm eight, verse two. И в восьмом псалме во втором стихе. It's so good in English. I will read it for you. В английском это так здорово звучит. Я прочитаю это вам. If if it's translated the same in Russian. Восьмая глава, третий стих. Out of the mouth of babes and infants you have ordained strength. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил силу. Because of your enemies. Ради врагов твоих. That you may silence the enemy and the avenger. Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Wow. Wow. God has put a force. In the mouth of young children. Бог вложил силу в уста маленьких детей. Here it says babes and infants. Здесь говорится младенцев и грудных детей. Have you ever thought what this can mean? И вы когда-то думали о том, что это обозначает? From their mouth, you have ordained strength because of your enemies. Ты устроил силу ради врагов твоих. So I read this. Я прочел это. And I thought. We should have a children choir. Я подумал, нам нужен детский хор. And I like music. И мне нравится музыка. And singing. И пение. So I started a choir. Я начал хор. And I thought the best place for them is not in the church. Я подумал, что самое лучшее место для них это не в церкви. But outside the church. Но за пределами церкви. Because we don't have so many enemies inside. Потому что в церкви не так уж и много врагов. So it's better to have them outside. Поэтому лучше легче найти их за пределами церкви. So I learned them some songs. Поэтому я научил их некоторым песням. Train them to sing. Научил их петь. I told them why we are doing this. Я сказал им, почему мы делали это. And then we went out to different squares. И мы пошли на разные площади. Yes, putting up a loud system. И установили там оборудование. И они начали петь. And after that, I could preach the gospel. И после этого я проповедовал Евангелие. And you know what I what I realized. И знаете, что я понял? That this verse was true. Что этот стих это истина. When they started to sing, когда они начали петь. It got silent. Both 
in the natural. Как в естественном мире. But I could feel that it got silent in the uh, spiritual atmosphere но, also. Но я также чувствовал, что наступила тишина и в духовной атмосфере. So when they had been singing a while, и после того, как они пели какое-то время, люди listening. стояли и слушали. And then I could preach the gospel to them. И я мог проповедовать Евангелие им. Uh, and, and maybe you, it's hard to understand today, but at that time when you were preaching in Uppsala, people were screaming back to you and you know, I b I I'm standing there many times. И может сейчас это сложно понять, но в те времена, когда вы проповедовали людям, они начинали на вас кричать, и я был часто в таких ситуациях. And people been screaming at you and calling your names. И люди там кричали на тебя, там обзывались. Once one threw an egg on my head. И однажды кто-то бросил яйцо мне в голову. I took that as a trophy. Ну я как трофей это. But when I came with the children, но когда я пришел с детьми, they didn't act like that. Они не вели себя таким образом. They got calm. Они были тихими и спокойными. And listening. И они слушали. So I I thought this is great. Я подумал, ну это здорово. Because we are called to to love each other. Потому что мы призваны любить друг друга. But we are also called to to go out. And preach the gospel. Но мы также призваны идти проповедовать Евангелие. And you don't say to kids. И детям нельзя сказать. Okay, go and knock on the doors of your neighbors. Ну идите и стучите в двери соседей. You should preach to everyone out there. Вы должны проповедовать всем там. But they also have a need to share the gospel. Но они также имеют нужду делиться Евангелием. So this was a wonderful way for them to do that. И для них это был чудесный способ, как они могли это сделать. And then I read in Matthew 21. И затем я прочел в Матфея 21 главе. Where Jesus quoted this scripture. Где Иисус процитировал это место Писания. In the synagogue. В синагоге. And uh, the children there were. Praising him, и дети там прославляли его. And he was performing miracles. И он совершал чудеса. Healing people. Он исцелял людей. So then I realized that the children choir has a place in the church also. И я понял, что детский хор также имеет место в церкви. Just worshiping Jesus for who he is. Просто поклоняться Иисусу ради того, кем он является. Amen. Amen. We have something we call Saturday fun. И у нас есть то, что называется субботним весельем. И это наша, ну как бы, евангелизация. We started to, we just had an idea that we wanted to do something in a special part of our town. У нас была идея, что мы хотели делать что-то в какой-то части нашего города. Where we could see that people were suffering. Где мы видели, что люди страдали. I wouldn't say anyone in Sweden is poor. Я не сказал бы, что кто-то в Швеции беден. But this was a poor area anyway. Но это был как бы бедная часть города. And and people were suffering in different ways. И люди страдали там по разному. So we decided we want to do something there. И мы решили, мы хотим что-то сделать там. So we started something we called Saturday Fun. И мы начали что-то, что мы назвали субботним месельем. So we put flyers in. Every house and every department in the whole area. И мы разместили флаера там на каждом доме и в каждом в каждом там магазине. And invited them to come to a children's meeting. И мы пригласили их на детское собрание. And that was twelve years ago. Это было двенадцать лет назад. And we have been doing this every month, twice a month the last ten years. И мы уже последние десять лет делаем это дважды в месяц. And that has led to that we do home visitations to three hundred families. И это привело к тому, что мы посещаем где-то триста семей у их у них дома. Outside the church, за пределами церкви, and come in contact with so many people. И у нас завязался контакт с так многими людьми. And some of them is now in our church. И некоторые из них теперь в нашей церкви. Not so many. Не так много. But we do what we do in faith. Но мы то, что мы делаем, мы делаем вере. We are sower men out there. И мы сеем в их сердца, мы достигаем их там. И мы верим, что у нас будет великий урожай. Но наша цель также это покрывать их нужды сейчас. И многие из них они мусульмане. У многих из них проблемы с языком. Но не у детей, но у родителей. 
Så vi har hjälpt dem med uh, kontakt med uh, myndigheter. The social government. Поэтому мы помогаем им с общением, как бы со взаимоотношением с социальными какими-то структурами у нас. And finding jobs and so on. Мы помогаем им найти работу и так далее. Uh, so that, uh, well, everything you, you can talk a lot about it, but и можно I'll говорить много об этом. I I talked about camps before. Я говорил уже о лагерях. Well, that is a main thing also. И также это очень важное. That I think every church вещь. should should have. Но я верю, что каждая церковь должна делать это. In Sweden, they are in the summertime. They are ten weeks. Uh, free from school. И а в Швеции летом у них 10 недель, когда они не ходят в школу. So take one week off. Возьмите одну неделю. Somewhere. Где-то. And and when I when I do camps, I have one goal or some goals. И когда я провожу лагеря, у меня есть одна цель или несколько целей. The main thing is that children should have one week. Основное это чтобы дети провели одну неделю. Together with grown-ups, вместе со со взрослыми, that give them full attention, которые бы уделили им полное безраздельное внимание. Every day for a whole week. Каждый день в течение целой недели. That is not so common. Это не так уж типично. The children always have grown-ups that are available. Ага, что у детей есть взрослые, которые всегда у них под рукой. And they love it. И им это очень нравится. I don't know why, but it's more fun. Я не знаю почему, но это еще еще интереснее. To play football with the with the grown up than just with your friends. Играть в футбол со взрослыми, чем просто со своими друзьями. It's more fun going to the lake and 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 playing in in the sea. Это еще интереснее там идти к озеру или там в море купаться. If you have a few grown-ups with you, если с тобой есть несколько взрослых, than just being with your friends, чем если ты просто со своими друзьями, they like it. Им нравится это. So that's one of the main thing why I have camps. И это одна из основных причин, почему я провожу. To give them this opportunity. Лагеря дать им эту возможность. The other thing is that we are outside. А еще одно мы на улице. We sleep inside. Um, мы спим внутри. But during the daytime, но в течение дня мы на улице. We are outside. Мы на улице. Almost the whole time. Почти постоянно. Playing, having fun. Мы играем, мы хорошо проводим время. Without computer. Без компьютера. Without mobile. Без мобильного телефона. Without TV. Без телевизора. For a week. В течение недели. It's like fasting. Это как пост. Something good is happening when you do it. Что-то хорошее происходит, когда вы делаете это. The first day or two. Первый день или два. Some of the children are a little bit, you know, cool. Некоторые из детей не так демонстрируют какие они крутые. Hanging around. Они так ходят сами по себе. But after two days. Но два дня спустя. They they realize there is nothing to be cool on. Они понимают, а зачем у меня давить? And they play. И они начинают играть. With each other. Друг с другом. With us. С нами. Having a good time. И они хорошо проводят время. And depending on their age, we have some organized competition and so on. И в зависимости от их возраста мы организовываем разные соревнования и так далее. And then in the night. И затем ночью. Every second night, I have a meeting. И по вечерам через вечер мы проводим собрания. And the good thing with camps is, и то, что хорошо в лагерях, when the service is over, когда заканчивается служение, everyone is still there. Люди по-прежнему там, никто не расходится. So if something happens in their lives, и если что-то происходит в их жизни, many of the kids are baptized in the Holy Spirit during the camp. Многие дети получают крещение духом святым в течение лагеря. And the same night, you can. Talk with them about it. If to, if to just some evening, with them, you can talk about it. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet in church, they say bye-bye and then they leave. When we meet And then it's good for children also to to 
to train a little bit to be away from their dad и and так, mom. И также, just a short time. И также для детей хорошо um, uh, начинать учиться чуть-чуть проводить время без своих родителей. And I have camps when they after they finish first grade so they are eight years old и у меня есть лагеря для детей которые заканчивают первый класс то есть им восемь лет so eight up to twelve от восьми до двенадцати тринадцати I just love that я просто обожаю это when I was a child когда я был ребенком I I went to camp every summer каждое лето я ездил в лагерь not for one week не на одну неделю twenty three days двадцать три дня Crazy. Это ну просто сумасшедшее. And my parents were allowed to come and visit once. И моим родителям можно было меня приехать и навести только один раз. But I love that. Но мне это нравилось. And and my my leaders, I was as a small kid, I was in a, I went to a Catholic school. И когда я был ребенком, я ходил в католическую школу. Not because we are Catholics, but there was a place, there was room for me. No, там было место для меня. And my mother had come in contact with them. И моя мама как-то завязала взаимоотношения с ними. And found out that it was good. И она ей показала, что там хорошо было в школе. And then they invited me to their camps. И они пригласили меня в свои лагеря. So I went there eight summers. И я был там восемь лет. Because I loved it. И мне это так нравилось. So when I was too old, I went there to be a leader. И когда я был уже слишком взрослый для того, чтобы быть в лагере, я был там все равно лидером. All the leaders were nuns. И все лидеры это были, ну там. You know how they are clothed? Ну как бы священнослужители что ли, ну как монахи, монахини. Вы знаете, какая у них одежда? Are you with me now? Yeah. Вы со мной? So they have this. То есть у них покрывало на голове и долгая одежда, спускающаяся до ног. И одна из монахинь, она всегда с нами играла в футбол. You didn't think they did things like that. Вы не думали, что они такое делали? But she did. Но она делала. And every one of them were very good in table tennis. И каждый из них очень хорошо играла в настольный теннис. But when we played football with her, но когда мы играли с ней в футбол, she did like this. Она вот так вот. And you couldn't score. И невозможно было гол забить. She was like a hockey goalkeeper. Она была как как хоккейный вратарь. She just you took the whole space. Она просто занимала все пространство там. She was my favorite. Она была мой моим любимым футболистом. Twenty-five years later, I met her again. We had a re-gathering in the school. Мы вновь там там организовали встречу выпускников что ли в школе. So now she was like fifty-five years old. И ей уже было пятьдесят пять где-то. And I met her and talked with her. И я встретил ее, я разговаривал с ней. And she remembered me. Она она вспомнила меня. And she asked me, "What are you doing?" И она спросила, "Ты что делаешь?" I said, "I'm a pastor for children." Я сказал, "Я детский пастор." And she almost started to cry. И она чуть не стала плакать. And she said, "Wow." Она сказала, "Вау." Then I didn't work in vain. Тогда я не напрасно потрудилась. So she got her reward. Она получила свою награду. She saw some fruit of the work she had done. От того, что она делала. And devoted her life to. И то, чему она посвятила свою жизнь. That is so encouraging. Это настолько ободряет. Isn't it? Не так ли? And you will meet the same thing. И вы будете встречаться с тем же самым. If we just continue. Если мы будем продолжать. With the truth, with love. С истиной, с любовью. With faith and endurance. А верой и терпением. We will bear fruit. Мы принесем плод. Fruit that remains. Плод, который будет пребывать. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just a few more things before we end. Несколько еще вещей, прежде чем мы закончим. What we do here? То, что мы делаем здесь. Sunday school. Воскресная школа. Scouting. Scouting. Jesus Generation. Поколение Иисуса. Sport organization. Спортивная организация. Children choir. Детский хор. Outreach. Евангелизация. And fatherless. И также сироты, дети у которых нет отца. We call that children in need. Мы называем это дети с нуждами. C I M. We can say that. We we have about I think thirty kids. У нас где-то тридцать детей. 
that we try to help которые мы пытаемся помогать, home, потому что у них нет отца дома. So we have, if we find um, teenage boys, и если там есть мальчики подростки, that are trustworthy, uh, которым можно доверить, we can ask them to take care of a seven-year-old, eight, nine-year-old boy. Мы можем попросить их там присматривать за семи, восьми, девятилетним мальчиком. Maybe once a month. Возможно раз в месяц. Just Take them out and do something fun. Просто, ну, как бы выйти с ними куда-то и хорошо провести and время. Relationship. И строить взаимоотношения. We also try to find couples Мы также стараемся найти пары, open their home. которые откроют свой дом. So once a month or every third weekend, uh, раз в месяц или там каждую, каждые третьи выходные they have a, a boy or a girl. Они принимают себе домой мальчика или девочку. Coming to them Friday night. Они при, которые приезжают к ним в пятницу вечером и проводят с ними выходные. And then they meet their mother on Sunday morning in church. И потом они берут их в воскресенье утром, чтобы они встретились с родителями. Just a way to meet their needs. Но это способ покрыть их нужды. To find a grown-up man or an older teenager. Чтобы найти взрослого человека или более старшего подростка. That take time with them. Которые проведут с ними время. Just to be, be, be in, in another family. Чтобы быть в другой семье. It creates a feeling with them. И это создает эмоциональную взаимосвязь с ними. So that is. All these things we are doing on a regular basis every week. И все мы делаем это на регулярной основе каждую неделю. As I said before, this is just what we have found out. Как я говорил ранее, это то, к чему мы пришли. In how we can meet their needs. В том, как мы можем покрывать их нужды. In many different areas. Во многих разных сферах. If you if you can't do everything, если вы можете делать все, make Sunday a wonderful place to. Sunday school is a wonderful place to be in. Пусть ваша воскресная школа будет чудесным местом, где можно провести время. Then we do products. И также есть продукты. Like you do here. Ну, как и вы здесь их производите. You have this. Don't you have a magazine? Here. У вас есть здесь журнал? What's the name? Как он называется? Angel. Yeah, you have several. Да, у вас есть несколько журналов. Yeah, Boomerang, yeah. I got some when I was here three years ago. Да, я видел что-то, когда был здесь три года назад. We don't have that. У нас этого нету. I would like that. Я бы хотел, чтобы это было. But I haven't found the faithful person yet. Но я еще не нашел верного человека. But I think it's wonderful. Но я думаю, что это чудесно. So we do CDs. Поэтому мы записываем компакт диски, различные истории, музыка. Uh, we have a summer conference. У нас есть летняя конференция. And well, I think that's all. Я думаю, это все. So this is how I or we have organized our ministry to children. И это то, как мы организовали наше служение для детей. Many different things. Много разных вещей. But with the same goal. Но одна и та же цель. To meet their needs. Покрыть их нужды. How many times have I said that now? Сколько раз я уже сказал это? Many. Много. You know why? Знаете почему? Good. Хорошо. Аллилуйя. Аллилуйя. Let's see if I'm finished for today. Давайте посмотрим, все ли я сказал сегодня. One last Bible verse. И последний стих из Библии. First Thessalonians five. Первая Фессалоникийцам пятая глава. And verse twenty-three. И двадцать третий стих. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. So this is what it's all about. Это то, для чего все необходимо. Бог интересуется всем в нашей жизни. Наше духовное естество, наша душа, наш разум и также наше тело.
And we have needs in every area. И у нас есть нужды в каждом из этих направлений. You know, I'm not, I'm not, I know more things. Я знаю большее количество вещей. That, that we could do которые мы могли бы делать needs, чтобы покрывать больше нужд because I know God is interested in that потому что я знаю что бога интересует это every child has some kind of talent у каждого ребенка есть талант in so many different areas в различных сферах and hopefully their parents will recognize it и я надеюсь что их родители смогут заметить это or a teacher will recognize it или же их учитель заметит это encourage that talent и будет ободрять этот талант so it can grow чтобы он мог расти it can be a blessing чтобы он смог стать благословением i saw a movie the other day я видел фильм about a lady а женщине temple grandin i think her name was как-то так ее звали she was Uh, um, I don't know the English word. Autist, autistic, autistic. An, it means that you you don't want to have contact with other people. Uh -huh. Она была как бы что ли затворницей. Она не хотела с другими людьми контактировать. You have problem to relate to others. И uh, проблемы с тем uh, uh, что-то типа аутизмом она страдала. То есть проблемы с тем, чтобы so с другими when, людьми. So when she was four years old. И когда ей было четыре года. She hadn't start speaking yet. А она еще не научилась говорить. And the doctor said. И врачи сказали. Put her in an institution. Ah, поместить ее в какое-то заведение. And forget her. И забу забудьте о ней. But this lady's mother said no. Но мама этой девочки сказала нет. So she sent her to school. И она отправила ее в школу. And a teacher realized that this girl is talented. И учитель понял, что эта девочка талантлива. So finally, she had a doctor degree. Ah, и она получила докторскую степень. And affected. The whole of America и with her research. И она повлияла на всю Америку результатами своих исследований. She had a need. У нее была нужда. That someone could see. Uh, чтобы кто-то увидел. That she had something. Что у нее было что-то. Which she didn't have the ability to communicate herself. Um, uh, что она не могла донести сама, что она не могла выразить сама. So there's a lot we can do. И есть многое, что мы можем сделать. Amen. Amen. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, можно чуть-чуть громче, мой... да, спасибо, вам понравилась тема, не за... замечательно, не правда ли, да, знать об этом всем и использовать потом, у меня есть короткое объявление по поводу оплаты, Смотрите, помните, в том, в том модуле у нас был, э, было такое условие, что вместо того, чтобы оплатить через банк, мы разрешили вам э, через конверты делать пожертвования. Помните, да? Э, руководство приняло решение, что в этот раз мы снова так сделаем, чтобы вы могли 